Herzlich willkommen beim 11. Türchen des großen Food Adventskalenders 2015, der von den tollen YouTube-Kanälen Annettes Backstübchen und Absolute Lebenslust organisiert wird. Hier seht ihr einen Schnelldurchlauf aller 24 Kanäle, die natürlich der Reihe nach auch nochmal in der Infobox verlinkt sind. Bei uns gibt es heute leckere Gingerbread Tannenbäumchen. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Wir starten mit dem Gingerbread Teig. Dazu werden zimmerwarme Butter, Honig, Zucker und Ei cremig gerührt. Dann geht's mit den trockenen Zutaten weiter. Zu den klassischen Gewürzen gehören gemahlener Ingwer, gemahlener Zimt, gemahlener Kardamom und geriebene Muskatnuss. Das Ganze wird zusammen mit Natron, Salz und ungesüßten Kakaopulver zum Mehl gegeben und gut vermischt. Die Mehlmischung wird anschließend mit der Honigbuttermasse verknetet. Mit den Händen sollte das Ganze dann noch weiter geknetet werden, bis ein glatter Teig entstanden ist. In Frischhaltefolie gewickelt muss er anschließend zwei Stunden im Kühlschrank ruhen. Nach der Ruhezeit wird der Teig auf 3 bis 4 mm ausgerollt und anschließend die Cookies ausgestochen. Da sie nach dem Backen übereinander gestapelt werden, verwenden wir hier Ausstecher für Terrassenplätzchen. Anstatt der Blumenform könnt ihr zum Beispiel auch Sterne oder Kreise nehmen. Alle Infos zu den Ausstechern findet ihr auch nochmal in der Infobox und im Rezept. Die Cookies werden anschließend auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gegeben und im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Oberunterhitze 10 bis 12 Minuten gebacken. Nach dem Backen sieht das Ganze dann so aus. Bevor es weitergehen kann, sollten die Cookies komplett abkühlen. In dieser Zeit können aber schon die kleinen goldenen Sterne für die Deko vorbereitet werden. Wir nehmen hier goldenen Fondant und goldenes Lebensmittelpuder. Die Links dazu findet ihr wieder in der Infobox. Die Sternchen könnt ihr mit kleinen Keksausstechern ausstechen oder wie wir mit Schablonen ausschneiden. Wenn ihr mit den Sternchen zufrieden seid, könnt ihr sie noch vorsichtig mit dem Goldpuder bestäuben. Benutzt dazu aber einen Pinsel mit feinen weichen Borsten, damit die Sterne ihre glatte Oberfläche behalten. Sind die Cookies abgekühlt, geht's mit dem Icing weiter. Dazu wird Eiweiß zusammen mit Salz über einem heißen Wasserbad aufgeschlagen, bis es nicht mehr zäh, sondern dünnflüssig und leicht schaumig geworden ist. Das Wasser sollte die Schüssel dabei nicht berühren, weil das Eiweiß sonst zu heiß wird. Der Wasserdampf ist heiß genug. Anschließend wird das Eiweiß steif geschlagen und dann nach und nach gesiebter Puderzucker dazugegeben, bis eine dickliche, cremige Masse entstanden ist. Mit Hilfe eines Spritzbottels kann das Icing anschließend auf den Cookies verteilt werden. Der Größe nach werden die Cookies übereinander gestapelt und können auch mit dem Stern verziert werden. Ansonsten könnt ihr noch Zuckerperlen oder Puderzucker verwenden. Eure Fantasie sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Wenn die Tannenbäumchen ihren dekorativen Zweck erfüllt haben, können sie auseinandergebrochen und vernascht werden. Thank you. 
Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch natürlich viel Spaß beim Nachbacken. Hier nochmal ein kleiner Überblick des Adventskalenders. Gestern war übrigens die liebe Missverständnis an der Reihe und morgen geht der tolle Adventskalender bei der Lieben von Honig und Vanille weiter.